করবেন না দয়া করে দয়া করে দয়া করে কাটে করবেন না আমি আর হেলা যখন দুজনে বিমানের মধ্যে দেখা হয় কেমনে দুজন দুজনের পক্ষে নেব চেষ্টা করছি কিন্তু মানুষের জন্য পারে এটা হচ্ছে আত্মীয়তার হৃদয়তার সম্পর্ক আসসালাম আলাইকুম যদি লক্ষ্য থাকে অটুট বিশ্বাস হৃদয়ে হবেই হবে দেখা দেখা হবে বিজয় সম্মানিত প্রধান অতিথি বাংলাদেশ তথা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন হার্বাল গবেষক চিকিৎসক অত্যন্ত প্রাণবক্ত বক্তা জানবেন আমি দুটো কথা বলবো একটা হচ্ছে যে এই যে জীবন এই জীবনটা হচ্ছে আশা এবং স্বপ্নের মেলবন্ধন জীবনটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ছোট এবং ক্ষণস্থায় এই মহাকালে আমি একটা জিনিস বলি যে আমরা তাহাক্কল তো আল্লাহ এইটা বলেই কিন্তু কার্য শুরু করি আপনারা সবাই জানেন তাহাক্কুল শব্দের অর্থ হচ্ছে কি নির্ভর করা বা সেই নির্ভরটা কার উপরে অবশ্যই আল্লাহর উপরে এই জন্য তাহাক্কাল তো আল্লাহ বলা হয় প্রথম আপনাদের যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে তাহাক্কাল তো আল্লাহ বলে কাজ শুরু করতে হবে দ্বিতীয় ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে ইন্নামাল আহমাল উদ্দিন নিয়ম আপনারা জানেন যে বুখান শরীফের সর্বপ্রথম যে হাদিস সেটাই হচ্ছে আমাদের ইন্নামাল আহমাল উদ্দিন নিয়ম এটার মানে কি প্ল্যান করছি আমি আমার এই চাকরি ক্ষেত্রে আমি আমার গোলটাকে কিভাবে সেট করছি এটা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো কাজেই আপনারা যারা এখানে এসেছেন হেফাজি কাজ কাজ করলে আপনারা কিন্তু আপনাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন না আপনারা দেখেন একই যদি চিন্তা করেন যে আমি এই বছর আমার যে টিম আছে আমি সত্তর কোটি টাকা বিক্রি করব ইট ইজ নট পসিবল আমি তারা সিদ্ধান্ত নেন যে আমি এইটুকু আমি অর্জন করতে চাই আমি পাঁচ লক্ষ টাকা আর্ন করতে চাই বা পাঁচ লক্ষ টাকার টার্গেট নিয়ে আমি নামতে চাই তাইলে কিন্তু আপনার পক্ষে সেটা অ্যাটেন্ড করা সম্ভব এই জন্য স্বপ্ন দেখতে হবে আকার চুম্বি বাট লক্ষ্য থাকতে হবে এটাই নব বুঝাতে পেরেছি আরেকটা জিনিস আমরা করি আমরা কিন্তু সবসময়ই একটা বড় আছে আমাদের এই বড় থেকে বেরোতে চাই না ইউ হ্যাভ টু কাম আউট ফ্রম ইউর সার্কেল যে সার্কেলটা আছে দেখবেন যে আমাদের বাসায় কাজের মেয়ে আপনার বাড়ি হয়তো ঝিনাজ দেয় আপনি কাজের মেয়ে আনছেন সিলেট থেকে এত বললেন যে এইভাবে মাসটা ধুয়ে চড়িয়ে দাও রান্না করো ও কিন্তু আপনার নিয়মে করবে না ও ওর নিয়মেই করবে কারণ ওর যে বড় হয় ওর থেকে ও বেরোতে বেরোতে পারছে না ঠিক একইভাবে আমরা যারা এই সার্কেলের মধ্যে আবদ্ধ আছি আমাদেরকে বেরোতে হবে এই সার্কেল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে তাইলে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব আরেকটা হচ্ছে যে লাস্ট বাট নট দি লিস্ট সেটা হচ্ছে যে ডোন্ট গিভ আপ এনি টাইম এনি হয় কখনো গিভ আপ করবেন না এই একবার না পারলে দেখো সতবার আপনারা এরকম প্রচুর ট্রেনিং করেছেন প্রচুর দেখেছেন যে একটা কুকুর কিভাবে পাঁচবার একটা নিয়ে দেওয়ার সব পাচ্ছে একটা ছোট্ট শিশু কিভাবে একটা ঘোড়ায় বিশ বার ট্রাই করে ঘোড়ার উপরে উঠতে পারছে এই যে এটা কেন এইটা দরকার ডোন্ট গিভ আপ সেটা দিবেন না যেটা লক্ষ্য নিয়ে নেমেছেন সেটা শেষ দেখে তারপরে আপনারা ইস্তফা দিবেন তাইলে আপনারা আপনাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য করতে পারেন আমি আর বেশি দীর্ঘায়িত করব না আমি আশা করি আজকে যারা দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন ট্রেনিং নেওয়ার জন্য এই সেশনে অংশগ্রহণ করেছেন আপনারা অবশ্যই আপনাদের করোনাকালীন যে নির্দেশনাগুলো রয়েছে সেটা পালন করবেন আপনাদের যে সমস্ত নির্দেশনাগুলো আছে সেটা যদি আপনারা পালন না করেন আমরা যদি উদাহরণ সৃষ্টি করতে না পারি তাহলে কিন্তু বাংলাদেশের সবাই একই অবস্থায় থাকবে এবং সবাই কিন্তু সংক্রামিত হবে কাজেই 
আমি আপনাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং সর্বশেষ আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং মঙ্গল কামনা করে এবং বিশেষ করে এই মডার্ন হারবালের উত্তর উত্তর উন্নতি এবং ডেভেলপমেন্ট কামনা করে আজকের মতো শেষ করছি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ অত্যন্ত চমৎকার আলোচনা শুনেছি আমরা সবচেয়ে বড় চমৎকার হলো আজকের প্রোগ্রাম আজকের প্রোগ্রামে আমরা খুব সুশৃঙ্খল বারবার বলছি আমি দেখছি সবাই গ্রহণের মতো আমরা মনোমুগ্ধ ভাবে সবার কথা শুনছি এবং সবাই কিপেন সাইলেন্ট এবং আগ্রহ সহকারে শুনছি কেউ ক্লান্ত না ঠিক আছে নাকি আমরা ক্লান্ত না সুতরাং বোঝা যায় আমাদের সম্মানিত সিপিএস সালেদকার ভাই এবং আমার আরো সিপিএস সাহেব বলেছেন দু হাজার বাইশ সাল এটা চমকপুর চমকপুর ও সার হতে যাচ্ছে আর সার দু হাজার আঠারো উনিশের দিকে বা বিশের দিকে আমাদেরকে জানিয়েছিলেন বলেছিলেন যে তোমরা কিছু বছর সামনের এই পাঁচ বছরের মধ্যে দুই তিন বছর অনেক কষ্টের পাবা আর হলো চব্বিশ পঁচিশ সাল মোটা মোটালের জন্য স্বর্ণ যুগ আসতে যাচ্ছে আমরা সারের জন্য দোয়া করি সুশোভিত করার জন্য আমাদের কাছে আমাদের মাঝে আমাদেরকে ভালোবাসা জানানোর জন্য এসেছেন আমি তাদেরকে আমার অন্তরে অন্তস্থল থেকে গভীর 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 শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আপনারা সকলে দেখা গেছে যে একই পরিবারের আমরা একজনে একটু বেশি ইনকাম করে আর একজন একটু কম ইনকাম করি কিন্তু বাপ মার কাছে সবাই তো সমান তাই না আমরা সৎ এবং মহৎ পচি ন্যায়নিষ্ঠভাবে সমাজবদ্ধভাবে আমরা যেহেতু ভালো বেশি ইনকাম করতে পারি দ্রুত ইনকাম করতে পারি সেটা আমাদের পরিবারের জন্য মঙ্গল কারণ আপনারা আমাদের পরিবারের একজন সঠিক সকলেই বেশি রোজগার করবেন এরকম কোনো কথা নাই তাহলে যে পাঁচটা আঙ্গুল কি একরকম সমান ভাই ছোট বড় আছে না কোনটা একটু বড় কোনটা একটু ছোট এটাই হইল আমাদের পরিবারের মূল ধর্ম এই ধর্মটাই আমাদেরকে সঠিকভাবে মানতে হবে আমরা আসলে সবারই একটা উদ্দেশ্য সেটি হল এই যে আমরা সুস্থ থাকতে চাই ভালো থাকতে চাই আর একটু মান সম্মান সহকারে কিছুটা টাকা পয়সাও দরকার আছে কি বলেন ভাই একটা মসজিদের ইমাম সাহেব উনি সাদা কাপড় পরেন সাদা টুপি পরেন সাদা পায়জামা পাঞ্জাবি পরেন তাই না সাধারণত সাদাই তো পরেন এই যে একটা সিস্টেম ইমাম সাহেব সাদা কাপড় পরেন ইমাম সাহেবকে তো তাকে সাদা থাকতে হবে ভিতরে বাহিরে সাদা থাকতে হবে তো এটাই তো মানুষ কামনা করে নাকি ইমাম সাহেবের কোনো অভাব অভিযোগ ব্যথা বেদনা আছে করে মনে হয় নাই মনে হয় না কি মনে হয় আপনার কি ভাবেন এরকম ইমাম সাহেবের ব্যথা বেদনা আছে না আছে করে মনে হয় না ইমাম সাহেবের কি কোনো ব্যথা বেদনা আছে নাকি আছে আছে না আছে কারণ সে সাদা কাপড় পরে বলি যে তার বেদনা ব্যথা বেদনা নাই এরকম না পৃথিবীতে মানুষকে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন টাইপের এত কিছু আল্লাহর মহান আল্লাহ তালার সৃষ্টিকে কি আমরা এত কিছু চিন্তা ভাবনা করে বের করতে পারবো পারবো আমরা যেটুকু বের করতে পারছি পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকরা যেটা বের করছে সেটা হলো পৃথিবীর মানুষ দুই ধরনের একজন হলো ইন্টোবার আর একজন হলো এক্সট্রোবার ইন্টোবার মানে যে দুঃখ কষ্ট ব্যথা বেদনা যতই হোক না কেন সে তার বুকে চেপে রেখে সামনের দিকে এগিয়ে যান ইমাম সাহেবের মতো তাই না এখানে আপনাদের মধ্যে অনেক আছেন না অনেক দুঃখ আছে 
বেদনা আছে হালকা হাউ চিল্লা চিল্লি কম করেন আছে না আবার কেউ আছে অল্প ব্যথা বেদনাই সবাইকে বলতে থাকেন আমার এলাকা আলমগীর সাপ ঠকাইছে আমার আলমগীর সাপ ধাক্কা দিয়েছে আমাকে সিপিএস অমুক আমাকে ব্যথা দিয়েছে অমুকে বেদনা দিয়েছে বলে না আমার অনেক আছে অনেক ব্যথার ভিতর সহ্য করার চলে সেই ইমাম সাপের মতো সাদা কাপড় পরেই ঘর থেকে বের হইতে হয় সাদা কাপড় পরেই ঘরে ফিরতে হয় তাই নাকি আবার দেখেন রোগের ক্ষেত্র কিন্তু মানুষের দুইটি সিস্টেম সারা পৃথিবীতে আবিষ্কার হয়েছে কারণ সাড়ে পাঁচ হাজার রকম রোগ আছে সাড়ে তিনশো রকম ক্যান্সার আছে এরপরেও কিন্তু মানুষকে আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রথমেই দুইটা ভাগে ভাগ করে ফেলি একটা ভাগের নাম হল একটা ভাগের নাম এন আর একটা ভাগ ভাগের নাম ইএন একটা গরম এবং একটা ঠান্ডা এখন আপনারা আপনারা নিজেরা নিজেরা হাতে হাত দিয়ে দেখেন তো কার হাত গরম কার হাত ঠান্ডা সবার হাত গরম না সবার হাত ঠান্ডা না ঠান্ডা কাদেরটা নিজেরাই চিন্তা করেন ঠান্ডা আছে তো কারো হাত আছে আপনার হাত ঠান্ডা আছে অনেকের আছে হাত ঠান্ডা লজ্জায় বলতে চায় না আমার অনেকের হাত ঘামে অনেকের হাত ঘামে না কি বলেন অনেকের হাত শক্ত হয়ে গেছে অনেকের হাত নরম আছে ঠিক আছে সবই তো মানুষ তাহলে হাতের ক্ষেত্র আমরা দেখলাম যে একটা হাত আমার গরম আছে অনেকে তোমার শরীরটা এত গরম কেন বলে আমার শরীর গরমই থাকি ছোটবেলা থেকে আমার শরীর গরম থাকি এরকম হয় না এটাও কিন্তু আমাদেরই চিন্তার বিষয় তা আমরা যারা চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে জড়িত আপনার আমরা আপনারা বলতে পারেন যে আমরা ডাক্তার না কিন্তু ডাক্তার না হলেও ডাক্তার কি জন্য ডাক্তার আপনার থেকে ডাক্তার কেন বলা হচ্ছে একজন দার্শনিক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে দেখে যে একটা বড় মাটির ঢেলা পরে আছে উনি ঢেলাটাকে নিয়ে মানে একটা মাটির টাকা পরে আছে ওটাকে নিয়ে নাকে শুনে দেখে যে গোলাপ ফুলের গন্ধ করছে তুমি বলো এখানে সব কোন মাটির ভিতরে গোলাপ ফুলের গন্ধ নেই তোর গায়ে এত গোলাপের গন্ধ কেন মাটির টাকাটা বলতেছে দেখো আমি অনেক দিন একটা গোলাপ গাছের নিচে পড়েছিলাম গোলাপের পাপড়িগুলি আমার গায়ে অনেক পড়েছে ওই ঘেরানটা আমার ভিতরে এসে গেছে আপনারা তো ডাক্তার না হইল এটা একটা ডাক্তার পরিবার আপনারা সকলেই কিন্তু সেবা চান মানুষের মঙ্গল চান মডার্ন পরিবার মানুষের মঙ্গল চায় এর ভিতর দিয়ে বাঁচার জন্য কিছু পয়সা দরকার যেটা আমি ইমাম সাহেবের কথাটা বললাম ইমাম সাহেব কি চায় কারো মঙ্গল ইমাম সাহেব নিজের নাই তবুও সে মানুষের সকলের মঙ্গল চায় এখন আপনি যদি দু একটা গল্প কথা গল্প কথা দিয়ে ইমাম সাহেবকে অবমূল্যায়ন করেন তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইমাম তার খারাপ না নব্বই পার্সেন্ট ভালো হয়তো দশ জনের কথা দিয়ে তোমরা একশো পার্সেন্ট কি বিবেচনা করতে পারবেন না পারবেন এখানে কিন্তু অনেক মসজিদের ইমাম সাহেব ছিলেন আজকে তারা অনেক বড় হয়েছে ইমাম সাহেবও অনেক বড় তো তার থেকে আর্থিকভাবে সামাজিকভাবে দৈহিকভাবে মানসিকভাবে অনেক বড় হয়ে গেছে কিন্তু সেগুলি কি আপনার জীবনে আপনি দুর্দান্ত সম্মানিত একটা জায়গায় ছিলেন আপনি ইমাম ইমাম সাহেব ছিলেন এটাকে আপনি ভরতে পারবেন সবার কি সৌভাগ্য হয় কি ভাই কিগণ হবে এই সৌভাগ্য সবার হয় না রফিক ছাড়া মনে গেছে রফিক ভাই আমার বাম দিকে কাছে আছে আমি বলুন না আমাকে শরীফের কথা তো তাহলে আপনি বলতে শরীর কথা আছে এখানে আরো এরকম অনেকেই আছে আমাদের ইমাম ছিলেন তারা কিন্তু ভালো করতেছে কি জন্য ভালো করতেছেন বলতো কে বলতে পারবেন দুই কথায় এক মিনিটে ইমাম সরকার কেন ভালো করে এই মার্কেটিং এ মানে ইমাম সাহেবদের মোবিলাইজেশন পাওয়ারটা ভালো থাকে মানুষকে বোঝানোর পাওয়ারটা ভালো থাকে কথা বলার পাওয়ারটা বেশি থাকে তা তো সবসময় কিছু না কিছু বলতে চেয়ে ওয়াজ করতে চেয়ে ভালো মানুষ কে ভালো কথা বুঝাইতেছে বুঝাইতে 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 আমার নানা আলী সুনের মতো যারে পায় তারই উপকার হতে চায় যাই না শুনে আমার কাছে নিয়ে আয় কইনা নাই খুব ভালো মানুষ দেখেন তো একটু ডাকাই দুঃখাই কি মানুষ করা যায় নাকি নানান ধোদ রোজ রোজ কি আপনি এক একজন একদিন ধরে নিয়ে আসেন আসলে মনে থেকে বলি না যোগ করে বলি নানার সাথে বলে কি নিয়ে আসেন রোজ রোজই এই 
বা চল্লিশ বছর আপনার খালি এই কথা সেই কথা এটা এরই উপকার করেন এরে ভালো করেন এর কিছু টাকা দেন বাড়ি ভাড়াটা দিয়ে দেন ঠিক হয়ে যাবে এই সে অনেক কিছু বলে মানে যার উদ্দেশ্য হলো মানুষের উপকার করে আপনারাও করেন সবাই করেন আমাদের এখানে যারা সাধারণত আমি দেখি তারা মানুষের জন্য কল্যাণ করে আমি ফয়সালদের ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি যে সে একজন ইমানদার মানুষ সে ইমানদারি কাজ করবে এর ভিতরে যতটুকু পারে তার মানুষকে একটু উপকার করা আমি যেন বলতেছিলাম যে আরো কিছু বললে ভালো হইতো কারণ আমরা এত সুন্দর বক্তব্য আমরা দিতে পারবো না যেটা রফিক পারবে ফয়সাল পারবে সাধারণ পার সাধারণ সাধু পারবে আমরা এতটা ভালো দিতে পারবো না আপনাদের বক্তৃতাটা শোনাটাই তো ভালো কেমন যে যত শুনতে পারবে সে তত ভালো করবে তাই না আমাদের মহানবী সাল্লামের বক্তব্য আমরা যত শুনি যত শুনি ততই ভালো আমি একটু একটা কথা আপনাদের সামনে বলব দয়া করে যে আপনারা কথাটা আমার রাখেন মানেন শুনেন বুঝেন যদি আমাকে একটুখানি আপনাদের কাছ থেকে আমি একটু আর কি সুযোগ চাই একটু দয়া করে আর কি যে কথাগুলো একটু আগে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা কিন্তু কথাগুলি বলছে এটা আমাদের ইয়ে বলছে রুল বিদ্যুত বলছে বাসার বলছে আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার একটু বিস্তারিত বলতে চেষ্টা করলেন কিছুটা বললেন इंटरनेटे विभिन्न छवि विभिन्न जिन देखे ना एरक मानुष की खूब मजार घटना शुरू आठ दस मास आगे घटना बेली रूट दिया सकाल बेला बेर তখন সাতটা সাড়ে সাতটা বাজে আর কি দেখুন যে এক সুইবার মহিলা দুইজনে মিলে একটা গ্রামের থেকে ময়লা উঠাচ্ছে কিন্তু আবার ময়লা উঠাইয়া অর্ধেক রাইখা আবার একটু মোবাইলটা চিপা দেখা নিতেছে আমি আমার ড্রাইভারের বলে একটু থামো না আমি একটু দেখি এগুলি মজার জিনিস দেখতে আমার ভালো লাগে চুপ করে থাকা কথা বলবে না আওয়াজ করো না কোনো হর্ন দিও না দেখি দুই সুইপার মিলে মিলে তারা মোবাইল অপশন মিলে মিলে দেখতেছে তাই বলে আসসালাম কাজের কিন্তু ক্ষতি হচ্ছে আমার একটা বাজে শোভা পাচ্ছে আবার তারপর নাইমা গেলাম যে দুই জনের পাঁচশো বছর এক হাজার টাকা দিলাম এই ড্রেনটা যেন আজকে পরিষ্কার হয়ে যায় এই জন্য এক হাজার টাকা দিলাম আজকে তো দিয়ে আমি চলে গেলাম এটার অর্থ এই না যে তাকে কোন অবমূল্যায়ন করা তাকে ভিক্ষুক হিসাবে ট্রিট করা তা না যে তার স্পিডটা যেন বেশি করে বেড়ে যায় जपान कथा ठीक जपानी पृथ्वी द्रुत एगिए गेरें जो जपान के जो अपने हाथी धरें तिंह क्योंकि হাতিকে মাঝে মাঝে ধরে খায় বলে খায় হাতি তো সিংহ খেতে পারে না হয়তো হাতি পারে একটা বড় প্রকাণ্ড গাছকে সে ঝাঁকে 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 ঝেঁকে ফেলে দিতে পারে সেটা সিংহ পারে না কিন্তু সিংহ হাতিকে খেয়ে ফেলে তাহলে আমরা আজকের মতো বনের রাজা সিংহ নিয়ে কথা বলি হাতিরা থাক জাপানকে আমরা হাতি ধরলাম কিন্তু এই পৃথিবীতে এখন সিংহ কে तीन हजार बस आगे चीन के सिंह स्वीकृति के दिए महानवी चरम तीन हजार बस आगे बोले ग আপনার তো এখানে অনেকেই চিনে গেছেন চিনে একটা শহরের নাম আছে গুয়াংজু নাম শুনেছেন ওই যে আমার এই ভাই শুনছে খুব ভালো করে কয়েকদিন আগে গিয়ে আছে গুয়াংজু থেকে আচ্ছা শুনেন গুয়াংজু আমরা যখন সেভেনটি সেভেনে বেইজিং এ পড়তে গেলাম তখন হংকং থেকে পাঁচই অক্টোবর চারই অক্টোবর রাতে আর কি পাঁচই অক্টোবরে আমার যাই ক্লাস শুরু করতে হবে আমি খুব অনেক কষ্ট করে ভয়ানক তখন ই চলতেছে ঠান্ডা চলতেছে মানে মাইনাস ফাইভে চলতেছে তখন বেইজিং আমরা হংকং গেছি হংকং চলতেছে 
প্রায় মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু এত ঠান্ডা এত শীত এটা চিন্তাই করি নাই আর এমন কোন শীতের কাপড়ও নেই নেই আমারে সবাই বলল যে আপনি কোনো মতে এত ঠান্ডা ভর যে আপনি আজকের মতো বেজিং এ যেতে পারবেন না আপনি হংকং এ একটা হোটেলে রেস্ট করেন চার পাঁচ দিন পরে না বেজিং এর অবস্থা খুবই খারাপ তুষারপাত হচ্ছে কিছু লোকে আমার হোটেলে আমি হংকং এর একটা খুব বাঙালিদের একটা বিরাট বিল্ডিং আছে ওটার নাম হলো চুং হিং মেনশন তারা হংকং গেছেন চুং হিং মেনশন চিনবেন যদি বাঙালি বা এই আমাদের ইন্ডোপাস সাবকন সেন্টার লোক হন তারা চুং হিং মেনশন চিনবেন হংকং গেলে মানে চুং হিং মেনশন আমাদের বাঙালিদের জন্য প্রাণের প্রিয় জায়গা কারণ হংকং এ যে কোনো একটা হোটেলে আমরা একদম ছোট হোটেল যেগুলি থ্রি স্টার হোটেল টু স্টার হোটেল এক রাতে একটা ডাবল সিট এক হাজার ডলার মানে ধরেন আশি নব্বই হাজার টাকা এক রাতে ওই রকম কষ্টে আমাদের ভরসা হইল হচ্ছে উইং মেনশন ওখানে গেলে আমি দুশো তিনশো ডলারে একটা রুম পাব আর নাইলে কি বুঝলেন মানে একটা থাকে থাকে সুইতে হয় মানুষের তাকে তাকে যেরকম বই রাখে ওই রকম থোয়ার জায়গা আছে ওখানে গেলে একশো ডলার ওটা চুং মেশন ভিতরে আছে যাই হোক চুং মেশন আমাকে শেষ বরসে আমরা যাই ওখানে আশ্রয় নিলাম তখন বাঙালিরা বলল যে ভাই আপনি কালকে যাবেন না আপনার দেখা যাই বলছে এই মাসের মতো আপনাকে বরফের ভিতরে মারা যাবেন খুব বরফ করতেছে বেজিনে যাবেন না আমি আমার কালকে ক্লাস আমি যাবই গুয়াং যদি আসেন আমি গুয়াং যুদ্ধে যাবো না গুয়াং হইল হংকং সিঙ্গাপুর ব্যাংকক কাউলুন বেইজিং আটটা দেশের যত ময়লা এটি গুয়াং যুদ্ধে ফলানো হয় আমি কিন্তু সেভেন্টি সেভেন সেভেন্টি এইটের কথাটা বলতেছি সম্পূর্ণ ময়লাগুলো ফালায় গুয়াং যুদ্ধে এটা ময়লার শহর আমি সেখানে কেন ওইটার ভিতর দিয়ে আমি যাবো না আমি ট্রেন দিয়ে চলে যান আমি না ওই শহরের ভিতর থেকে আমি যাবো না আমার একটা অ্যালার্ট দিয়েছে গুয়াং যুদ্ধ শহরটা ভালো না খাবার ফল যত এখন অনেক চিন্তা ভাবনা করে আমি খুব রিস্ক দিলাম আপনারা যারা আন্তর্জাতিক বিশ্বে দুই চারবার যাতায়াত করছেন টিকেটের একটা নাম হইল আন্ডার কার্ড নাম শুনছেন টিকেটের আন্ডার কার্ড শুনছেন খুব ট্যালেন্ট যারা তারা আন্ডার কার্ড টিকেট কারে আর যারা বিপদে পড়ে তারা আন্ডার কার্ড টিকেট কারে আর যারা অত্যন্ত চালাক ভীষণ চালাক মানে ট্রাভেল এজেন্সি সাইডে যাদের মানে গভীর দক্ষতা আছে তারা আন্ডার কার্ড টিকেট কারে আর গরুর মাংস যারা খুব পছন্দ করে তারা আন্ডার কার্ড গরুর মাংস খায় এটা জানেন তো না জানেন না সোনারগা হোটেলে কোনোদিন আপনি আন্ডার কার্ড ছাড়া কোনো মাংস পাবেন না বাজারে যদি মাংসের কেজি হয় দুইশো টাকা সোনারগা হোটেলে হবে সোনারগা হোটেল মাংস কিনবে তিনশো টাকা দেয় আন্ডার কার্ড নিবে ওই টিকেটের ভিতরে এরকম আন্ডার কার্ড আছে তা আমার বলল যে একটা আন্ডার কার্ড টিকেট আছে এই ফ্লাইটটা সকাল পাঁচটায় যে বসবে বেজিনে আমি আমি আন্ডার কার্ড টিকেট কাটবো কারণ আন্ডার কার্ডে একটা অসুবিধা হলো তিনটা দেশকে আমাকে তিনটা দেশে রাতে ওই ফ্লাইটগুলি ল্যান্ড করবে সবাইকে আন্ডার কার্ড বাইরে যাবে আন্ডার কার্ড বাইরে যায় আমাকে বেজিনে সকাল সাতটায় নামাই দিবে আমি রাজি হয়ে ওখানে চলে গেলাম আমি এই কথাটা এই জন্য বললাম যে আমি সাতত্তর সনে যেই গোয়াংজুকে দেখছি যে যেটা এশিয়ার একটা গার্বেজ ছিল এখন এটা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসায়িক শহরের নাম হইল গোয়াংজু কি কারণে জানেন গোয়াংজুতে যত বিল্ডিং ছিল আগে সাংহাইতে যেরকম বিস্তারা ম্যাক্সিমাম বিল্ডিং সাংহাইতে আগে বিস্তারা ছিল এখন এই গোয়ামজুতে সব বিল্ডিং এ চল্লিশ তালা চল্লিশ তালার নিচে কেউ কোনো প্রাণ পাস করতে পারবে না চল্লিশ তালার নিচে কোনো বিল্ডিং করতে পারবে না গোয়ামজুতে এখন পৃথিবীতে এরকম নাই যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিল্ডিং এ চল্লিশ তালা হবে এরকম শহর আছে পৃথিবীতে কিন্তু গোয়ামজুতে আছে কারণ আমি যদি একজন মুসলমান হিসাবে বলি যে আমাদের দুইজন সাহাবি মহানবী সাল্লাহ ইসলাম পাঠাইছিলেন তারা গোয়াংজুতে যায় ধর্ম প্রচার করে ওখানে অনেক মসজিদ করছে এবং গোয়াংজুতেই থেকে গেছেন 
বাই যাওয়ার আগে মনে আমি বলছিলাম যে আপনি একটু গুয়াং যুজেন ঝাবিদের কবরস্থানটা দেখে আসেন খুব ভালো লাগবে আমার কাছে যেই বলে আমি চিনে যাচ্ছি ভাই গুয়াং যুদ্ধে দেন আমি একসময় বলতাম গুয়াং যু দেবেন না গুয়াং যু দেবেন না আমি এখন বলি গুয়াং যু দেবেন না একসময় বলতো ভাই ইনানে দেবেন না ইনানে যাবেন ভালো না এখন বলি ইনানে যাবেন কেন বলি যে ইনানে আল্লাহ তালার রহমত নাজিল হচ্ছে সেখানে হাজার হাজার কোটি এই মানব মানব রূপী পাথর মাটি সমুদ্রের নিচ থেকে উঠতেছে সাদা পাথর এরকম এইভাবে মানুষ রূপী এরকম পাথর মাটির নিচ থেকে আস্তে আস্তে পুকুর দিকে উঠতেছে তাইলে যে মহাপবিত্র কোরআন শরীফে আছে পাথর বড় হয় পাথর জীবিত পাথর গাছ গাছের মতো লাইফ আছে এটা কি প্রমাণ হয় এটা আমাদের এলাকায় যে আমাদের বিগ্রের সাহেব বক্তব্য রাখলো আমাদের একই এলাকা তো আমাদের এলাকায় একজন পীর সাহেব আছে সুরেশ্বরের পীর সাহেব নাম শুনতে পারেন বাবা জান শরীফ মরনা হিসাবে উনি খুব বিখ্যাত তো জান শরীফ মরনা একটা ছোট্ট পাথর দিল্লি থেকে নিয়ে আসছিলেন পকেট করে উনি এলাকার মানুষ ছিলেন না উনি ছয় পুরুষ আগে আসছেন আইসা এখানে একটা পাথর নিয়ে আসছেন সেই পাথরটা এখন এত বড় হয়ে গেছে এই কথাটাই কি আপনার বিশ্বাস হলো যে পাথর বড় হয়ে যায় এটা কি কথাটা বিশ্বাস হয় হয় নাকি না আমার কথা শুনলে বলতেছেন একটা বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ একটা প্রমাণ দিতে পারবেন যে পাথর বড় হয় দিতে পারবেন পাথর বাচ্চা কাচ্চা হয় দিতে পারবেন আচ্ছা এখন একটা প্রমাণ দিল যে ইরানি দ্বীপের পাথরগুলি বড় হয় আর যদি সিলেটের যোগীগঞ্জে যে পাথর আছে বর্ষায় কুটি কুটি টন পাথর আছে কত বছর তো আছে পাথরগুলো ভাই কত বছর অনেক বছর এক হাজার বছর দুই হাজার বছর তিন হাজার বছর পাঁচ হাজার বছর আমি যদি বলি দশ হাজার বছর যাবৎ এই পাথরগুলি আসতেছে তাহলে একটা সিজনে ভারত থেকে বাংলাদেশে উপচায় পাথর কত হাজার পাথর কত হাজার টন পাথর পরে দশ হাজার বছর যাবৎ দশ হাজার টন পাথর প্রতি বছর ভারত থেকে বাংলাদেশ পড়তেছি তাহলে বাংলাদেশ ইয়া ভারত খালি হয়ে যেত না ভারত দিত দিত না কোনোদিনও দিত না এটা কোনোদিনও ভারত দিত না যে আমার পাথর আমার দেশ খালি করে বাংলাদেশে যাবে এটা হইতে পারে না আরো বড় বান্ধের কথা খুঁজেছেন না কেন ফারাক কাছে বড় বান্ধিত কারণ তারা দেখতে চেয়েছে তাদের দাম আসর যাচ্ছে আবার হচ্ছে তার অর্থ কি ডান চাল খাইতেছি আর ডান চাল হইতেছে আগের থেকে কমতেছে আরো তো বেশি হইতেছে আল্লাহর কোন একটা কারিশমাইটার ভিতরে আছে যে এটা বড় হইতেছে এটা বাচ্চা কাচ্চা দিচ্ছে এরকম ধরনের ঘটনা ঠিকই আছে যারা পাথর প্রেমিক পাথর প্রেমিক মন আছে নাকি আছে আমি একজন আছি আমি তো পাথরের জাদুঘর বানিয়েছি আমার দেশেও পাথরের জাদুঘর আছে আমার কাছে কত ধরনের পাথর আছে আমার মনে হয় বাংলাদেশে অদ্বিতীয় কারো কাছে নাই এত পাথর আমার কাছে যে পাথর আছে সেটা পাথর না আমার কাছে পাথরের বা আছে পাথরের চাং আছে চাং মানে বুঝুন তো মানে যেই মায়ের পেটের মধ্যে বাচ্চা হয় হরমোনাইজ হয় ইস্ট্রোজেন পুস্ট্রোজেন ক্রচ হয় সেই চাং সহ আমার কাছে অনেক পাথরের চাং আছে হীরা মুক্তা মানে যত পৃথিবীর দামি পাথর সবচেয়ে দামি পাথরের নামটা বলেন তো কে বলতে পারেন পৃথিবীর সবচেয়ে দামি পাথরের নাম বলেন কে বললেন কে বললেন কে বলছে আর কেউ বলতে পারেন এক সবচেয়ে দামি পাথরের নাম পরশ পাথর কে বললেন আমার কাছে আসে সত্যিকারের এটি পরশ পাথরটাই পাথর পরশ পাথর কেন পাথর সেটা আজকে আমি আপনাকে বলবো আগে বোরা ভাই আমার কাছে আসুক আমি তোমার মাধ্যমে এই লোককে এখন আপনার কি বলতে পারেন পরশ পাথর কে পাইছিল একজন মানুষ পরশ পাথর পাইছিল তার বাড়ি নেপালে 
नेपाले एक दार्शनिक एक पहाड़े बसबाजी गुहए बसबाजी जे रखम भारत बर्तमान जो प्रधानमंत्री मोदी साहेब प्राय दस बारो बचर नेपाले गुहए बसबाज कर छोट बड़ी पाराया जाया नेपाले गुहए उद्देश्य नहीं बारो बचरे एक खेत कर बारो बचर पर परसपाथर सन्धान दीबी कहरा तु हीरा तैर चले नदी पारे शुए पड़ से खुजेर आदर कर आदर्शिक धर्म पुजी कर शक्तिशाली देखी दाड़ानीपीएस
मुखे हाँ भलो छा पक्षल पुरस्कार घोषणा कर मणि सप धरे ना उल्टा पनि की बजे कथा बोल सपर माथाय अल्लाह तला कूटी सपर मध्य एक सपर माथाय अल्लाह तला मणि बसाय दे से सप कुल शुरोमणि सपर माथाय हईले मणि सप धरे ना उल्टा फनि मानी रखी झिनु के मुक्त हायसे चले गहीन जले झिनुक भरे आल्ला तला मुक्त दिए झिनुक और गल्प पानी पे थे ना आस्ते 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 एकदम गहीन जले चले जा धरते ना पारे साधारण झिनुक साधारण मुक्त रक्षा सपे साधारण की मणिटा के रक्षा हरिणे जो कस्तूरी है हरिण उठे गाचर डाले हरिण साधारण तो गाचे डाले उठे ना जंगल पलाय थे क्योंकि गाचर डाल कड़े तरह गाए जो कस्तूरी है सब चे मूल्यवान पदार्थ ना तरह गाए भर आई गे एन से मूल्यवान जिन एकचल्लिस प्राणी ऊपर आल्ला तलार अशेष अशेष मेहरबाणी आल्ला अशेष अशेष रहमत बर्षित है हाथी गज है गज हाथी को दिन और कख साधारण हाथी सम्पर्क नहीं वास्तव जीवन साथ सम्पर्क हाथी और नाई कारण से गज हाथी तरह बड़ो सिंह गुरुर माथाय गुरु झरे गुरु और लम्ब झम्प करा मान लाभ दिबेना जाम दिबेना दौड़ा धीरे 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 आगे जा रहमान की मना है तई हवा उचित परश मणि कथा सुनल जरा परश पाथर पाई खेपा जी पाई हर फलैसी तो अपना तो पाई पकेटे आना क्या मन भरे आस्थार भरे भलोबाषार भरे आत्मचेतनार भरे आत्म उपलब्धिर भरे आत्मशुद्धिर भरे धीरे 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 से आत्मलब्धिर भरे स्थान कर दस बस आगे दीनाकार पाई ना पाई तु मानुष हो जा तुर जाए 
কি বলেন এই তো আর যদি একজনের মা ফয়সালের কাছে বলে ইয়ার কাছে বলে ভাই রোগীর কাছে বলে ভাই আমার এই দুই লাখ টাকা দেন কেউ বলেন না আমি নিয়ে গেল আমি বলেন না আমি দিয়া দিল বলেন না আমার দেন আমি দেখি না পারি কিনা সে সেটা দিয়েও করবে কেন করবে এদের ভিতরে পরশে সোয়া লেগে গেছে কাজ কি বলেন এখন পৃথিবীর একটা সবচেয়ে মূল্যবান ধাতুর কথা বলবো সেটার নাম হলো ইউরেনিয়াম ইহুদিরা কয় ইসরায়েল কয় ওর কাছে ছয় কেজি এখনো হয় না ইরানের কাছে ছয় কেজি ইউরেনিয়াম হয় নাই ও কি ফুটানি করে আমাদের কাছে একশো কেজি আছে ওর ছয় কেজি হয় নাই ও লাভ হয় মানে ছয় কেজি ইউরেনিয়াম হইলে সে অ্যাটমিক পাওয়ার তৈরি করবে কি বলেন আর ইরান বলে আর না আমার কাছে অনেক আগেই ছয় কেজি হয়ে গেছে জানে নাকি কোনো খবর রাখে নাকি আমার কাজে ছয় কেজি বেশি হয়ে গেছে ইউরেনিয়াম তাই অনেক মূল্যবান ধাতু প্রায় ধরেন এক কেজি ইউরেনিয়ার দাম এক হাজার কোটি টাকা পরস্পাথরটা একজনই পাই যার কেউ পায় নাই কিন্তু ইউরেনিয়াম অনেকেই পাইছি আমাদের দেশে ছুটির ভিতরে ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে এই কথাটা জানেন কে কে হাতুর গান্ধ কি যে জানেন না কথা বলবেন না যে জানেন সাথে নেবেন কে কে আছে ম্যাডাম শুনছেন আপনারা শুনছেন যে ওই যে খুঁটির ভিতরে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় সেটা কিসের খুঁটি সীমান্ত না সীমানা পিলার কথাটা ভুল বলবেন না সীমানা পিলার সীমানা পিলার এ মানুষ বলেন সীমানা পিলার বলতে আপনি এইটার থেকে কি আছে সীমানা পিলারটা কি আর সীমানা পিলারের ভিতরে এই ইউরেনিয়াম ইউরেনিয়াম গাছ ঘুগলো কিভাবে আসলে এটা সম্বন্ধে ওনার যে কথাটা এটা যদি আমরা একশোর ভিতরে ওনাকে আমরা বিষ দিতে পারি কিন্তু আশি দেওয়া যাবে না আসলে ব্যাপারটা ঠিক এরকম ভাবে না তবে কাছাকাছি ওই জন্য তাকে বিষ দেওয়ার কথা বললাম কাছে ঘটনা হচ্ছে যে আপনারা কি জানেন যে বজ্রপাতে আমাদের দেশে অনেক লোক মারা যাচ্ছে আগে যত লোক মারা যায়নি ওই পিলারে বজ্রপাত ধরতে পারত আর তাল গাছে বজ্রপাত ধরতে পারি এখানে একটা বোঝা যায় যে তাল গাছের মধ্যে একটা বড় তাল গাছ ষাট ফিট হইলে তার ভিতরে পাবেন আপনি চার গ্রাম ইউরিয়াম পাবেন সুপারি গাছ নারকেল গাছ এগুলির মধ্যে আছে অল্প অল্প সামান্য খেজুর গাছ এগুলো অল্প অল্প সামান্য সামান্য তো পয়েন্ট ওয়ান গ্রাম এখন অনেকেই তো এই যে পিলারগুলি উঠাই নিয়ে গেছে এই পিলারগুলির ভিতরে ইউরেনিয়াম কারা রাখছিল কোত্থেকে আসলো কেন রাখছিল কখন রাখছিল উনিশশো বিয়াল্লিশ সনে রানী ভিক্টোরিয়া বুঝতে পারলেন যে সাউথ ইস্ট এশিয়ার দেশগুলো বার্মা ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ সংলগ্ন দেশগুলো আফগানিস্তান তাজাকিস্তান এই বেলটা কোনোদিনও রানী বৈশ্যতা স্বীকার করবে না এরা খালি স্বাধীনতা চাই স্বাধীনতা চাই স্বাধীনতা চাই এই চিৎকার এরা আবরণ দিবেই তখন রানী মনে করল যে যদি আমরা পৃথিবী দখল করেও ফলাই কিন্তু এই সাউথ ইস্ট এশিয়া আমরা দখল করতে গেলে এইসব লোকগুলি আমাদেরকে বাধা দিবে কারণ এরা হইল এক ধরনের নেচারের লোক এদের নেতা হইল সুভাষ বসু সুভাষ বসুর নেতৃত্বে আছে পনেরো দুই লক্ষ আজাদহীন ফৌজ এদের লক্ষ্য হইল যেভাবেই হোক তারা গেরিলা ফাইট দিয়া বড় বড় অস্ত্রের সামনে দাঁড়ায় দেখতেছে জাপান যখন আমেরিকার দুইটা এই অ্যাটমিক পাওয়ারের ভয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মহাসেনাপতি হয়েও জাপান সারেন্ডার করে দিল তখন জাপান কিন্তু একদিন আগেও সুভাষ বসুকে বলছে 
আজাদ হিন্দ ফৌজ সামনে যুদ্ধ চালাবে আমি চাই কোটি ডলার পাঠাচ্ছি তোমাদের জন্য তোমার আজাদ হিন্দ ফৌজ সামনের দিকে আগা আর একদিন পরে যখন সুভাষ বসু তাদের কাছে খবর পাঠাইলো তখন বলল যে যুদ্ধ ইষ্ট আমরা যুদ্ধ করবো কালকে তো বললেন আমাদের যুদ্ধ করবে আমি তো এখানে পুনি দুই লক্ষ সৈন্য রেডি করায় পারাইছি বলেন না যেখানে মানুষ বাঁচে না মানুষের হার আর মাংস দুদিকে আলাদা হয়ে যায় সেই দেশে কিসের যুদ্ধ হবে আমি এই দেশে আমার জাপানিরা অল্প কয়েকটা মানুষ একটা জাপানি হয়তো সারা জীবনে একশোটা জাপানি একশোটা মেয়ে কোনোদিন বাচ্চাই নেয় নেই আমার লোক সংখ্যা কম তা আমি কিভাবে আমার তিন লক্ষ চলে গেছে কারণ দুইটা অ্যাটমিক পাওয়ার ফলাইছে কোথায় বলাইছিল কোন শহরে জাপানে এরকম সীমা না গেছে কি দুইটা শহরে দুইটা ফলাইছে পরে তারা যুদ্ধ ছেড়ে দিল হিটলারে বলল তুমি রাশিয়া দেওয়া ট্যাঙ্ক দেওয়া যুদ্ধ চালাও কিন্তু তোমার যুদ্ধ সুবিধা হবো না আমরা তোমার সাথে যুদ্ধ করব না তাইলে এখানে ইউরেনিয়ামটা তখন রানী ভিক্টোরিয়ার কাছে একটা বিশেষ জিনিস হয়ে দাঁড়াইল যে আমি যদি রাশিয়া এবং জাপানের সাথে যুদ্ধ করতে হয় তাহলে আমার ইউরেনিয়াম লাগবে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ হইতে হবে অতএব আমার যেসব পুলগুলির ভিতরে ইউরেনিয়াম থাকবে আমি বড় আকারে না হইলে ছোট ছোট আকারের কিছু কিছু বিন্দু বিন্দু করে ইউরেনিয়াম এখানে মজুত করে ফেলি সবগুলির ভিত্তি ইউরেনিয়াম ছিল না ওই কুটিগুলি লাগানোর উদ্দেশ্যই ছিল একটা সঠিক মাপে ওরা বিমান দিয়ে এগুলো পুতে গেছে আমি বললাম আপনি প্রমাণ ছাড়া কি বিশ্বাস করবেন আপনি তো মাথা ঝুলে যাচ্ছেন কোন প্রমাণ আছে আমার কথা আর আমি তো বিয়াল্লিশ সনের আমার জন্মই হয়নি আমি তো বিয়াল্লিশ সনের কথা বলতেছি ফর্টি টু ফর্টি থ্রি ফর্টি ফোর ফর্টি ফাইভ ফর্টি সেভেন পর্যন্ত তারা এই মাটিগুলির ভিতরে এই বিড়ালগুলি পুতছিল তো তখন তো আমার জন্ম হয় না আমি তো বললাম আপনারা বিশ্বাস করতেছেন কেন বিশ্বাস করতেছেন না আমাদের বিশ্বাস করা ইতিহাসে এরকম কথাটা খুব একটা বলা নাই লেখা নাই একমাত্র সামরিক বাহিনীর লোকরা কিছুটা জানে এটা কিন্তু আমি প্রমাণের কথা বলছি যেই সকল জায়গায় বেশি খুঁটি পাওয়া গেছে সেইখানে ব্রিটিশরা রাতারাতি কিছু বিমানবন্দর করছিলেন রাতারাতি তাদের হেলিকপ্টার নামা দরকার তাদের ছোট বিমান নামা দরকার বড় বিমান নামা দরকার সেই সকল বিমানবন্দর গুলি কিন্তু আপনারা জানেন বাংলাদেশের তাই বলেন লালমনির হাট একটা বড় বিমানবন্দর ছিল বিয়াল্লিশ সন থেকে সাতচল্লিশ সন পর্যন্ত কাজ করছে এরপর এটা বিকল হয়ে আছে এখন আবার নতুন করে এটা কাজ আরম্ভ হয়েছে সারুলিয়াতে একটা না ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সারুলিয়াতে একটা আছে বিমানবন্দর আছে একটা সরাই সরাই ওখানে অনেকে বলে যে কুমিলার সরাইলের কুকুর ব্রিটিশরা তো ইউরোপিয়ানাতে খুব কুকুর পছন্দ করে নিজের বাচ্চা কাচ্চার চেয়েও কুকুরকে বেশি ভালোবাসে তো ওরা ওই জন্য সারুলিয়ার কুকুর খুব শক্তিশালী মাদা ব্যাট চিকন মাদা মোটা সরাই ওখানে একটা বিমানবন্দর আছে কেউ বলে কুকুরের জন্য কেউ বলে ওই খুঁটি গাড়ার জন্য ওখানে বিমানবন্দর করা হয়েছিল কুমিরাতে তিনটা বিমানবন্দর আছে ঢাকা থেকে কুমিল্লায় বিমানে গেছেন এরকম কেউ আছেন বিশ টাকা ছিল আমরা স্বাধীনতার পরে গেছি একাত্তর বাহাত্তর তেহাত্তর চৌত্তর সেভেন্টি ফোরের কিছু অংশ সেভেন্টি ফাইভের প্রথম দিক দিয়ে বিমানবন্দরটা বন্ধ হয়ে যায় কুমিল্লাতে কয়েকটা বিমানবন্দর আছে আমরা এখান থেকে বিশ টাকায় যাইতাম মানে ঢাকা কুমিল্লা বিশ টাকা ঢাকা চট্টগ্রাম পঁয়ষট্টি টাকা ঢাকা কক্সবাজার পঁচাত্তর টাকা ঢাকা জয়সোর পাঁচচল্লিশ টাকা এই লোকাল বিমানবন্দর ছিল আমরা বিশেষ বিশেষ কাজে এগুলিতে তখন খুব দ্রুত দৌড়াদৌড়ি করতাম এই যে বিমানবন্দর গুলি ছিল আমরা মোট ষাটটা বিমানবন্দরের খবর আমি জানি সারা বাংলাদেশে এই বিমানবন্দরগুলি করা হয়েছিল ওই খুঁটিগুলি পুতার জন্য বিমানে আইসা ওগুলো গাইদা রেখে গেছে কিন্তু আল্লাহর দেওয়া যে ইউরেনিয়াম সেটা কিন্তু ইয়ের ভিতরে পাওয়া গেছে আমাদের তাল গাছের ভিতরে আমরা কি তাল গাছ রাখছি না সব কাজটা হয়েছে কারণটা কি জানেন বাইজান তো অনেক মুরব্বী মানুষ কারণটা হলো এই যে মার্চে আমরা আমরা শাশুড়িকে একটু বেশি ভালো জানি তাতে বোর কিল খেতে না হয় নাকি ওই রকমই আমরা আপনের চেয়ে বরকে বেশি ভালোবাসি কাছের চেয়ে দূরের মানুষকে বেশি ভালোবাসি এটা মানুষের একটা কিছুটা হইল স্বাভাবিক ধর্ম বা অস্বাভাবিক ধর্ম আমাদের দেশে এই যে ইউরেনিয়াম ছিল সেই ইউরেনিয়ামগুলি 
গাছের ভিতরেই ছিল আমরা আমরা সেটাকে কোনো গুরুত্ব দিইনি ইউরেনিয়াম আমাদের দেশে এখনো আছে দরকার হলে কিন্তু ইউরেনিয়াম সংগ্রহ করতে আপনারাও পারবেন যদি তরিকা জানেন তো এতে গাছটা কাটতে হবে না তাল গাছটা কাটতে হবে না ওর কাছে দাঁড়িয়ে আমাদের ইউরেনিয়াম আমাদের ভিতরে আইসা যাবে ওরকম একটা জিনিস আছে ওটা নিয়ে আমাদের দাঁড়াইলেই হবে আর আছে কিনা পরীক্ষা করার জন্য সেই ব্যবস্থা আছে এটা জানতে হবে আর কি আলহামদুলিল্লাহ এটা আল্লাহ তালা আমাকে জানাইছে আমি জানি আল্লাহ তালার অশেষ কৃপায় অশেষ মহিমায় ওটা জানা হয়ে যায় আমার একটা খুব পুরনো বন্ধু অনেক পুরনো বন্ধু নিয়ে আমার কিন্তু সে কোন কালের বন্ধু শুনেন সেই আমি তেহত্তর চৌত্তর পাঁচত্তর সনে উনি তখন একদম ইয়াং আমি একদম ইয়াং সেই বন্ধুর সাথে কয়েকদিন আগে আবার আমার সাথে দেখা হইল আমার সামনে আছে একটু দাঁড়ালাম না কিন্তু সবার দিকে অনেক পুরনো বন্ধু উনি একজন বিখ্যাত সিনেমার পরিচালক আপনি কতটা সিনেমা বই করছেন বাইশটা ছবি করছেন উনি অনেক বড় একজন মানুষ বড় পরিচালক আমি দাওয়াত দিছি এই শুনলাম উনি আসছে আমার এককালে সেভেন্টি থ্রি সেভেন্টি ফোর সেভেন্টি ফাইভ সেই যুগের আমার খুব পুরনো বন্ধু নূর মোহাম্মদ মল্লিক খুব নাম খারাপ মানে কোন সিনেমার পরিচালক বসেন ভাইয়া এরকম আমাদের দেশে অনেক জায়গায় মূল্যবান জিনিস আছে আমরা জানি না আমরা কি জানি কোথায় কোথায় সোনার খনি আছে হিরার খনি আছে তেলের খনি আছে রেজিনের খনি আছে জিনকোটের খনি আছে কোবার্টের খনি আছে এক্সেলটোরের খনি আছে আমরা জানি কিন্তু ওনার আর আমার বাড়ি দুইজনের বাড়ি কিন্তু শরীয়তপুর দুইজনের বাড়ি নড়িয়াখানায় ওনার বাড়ির কাছেই অস্বাভাবিকভাবে বড় ড্রিলিং করে গত দুই বছর যাবৎ আমাদের ওখানে আমরা শুনছেন পড়ায় মধুপুর একটা জাগার নাম আমাদের শরীয়তপুরে সেখানে গভীর তেলের খুঁটি পাওয়া গেছে যেটা দিনারা গ্রাম যেটা মধুপুর পাওয়া গেছে দিনারাও পাওয়া গেছে এটা একদম এই দিকে পদ্মা সেতু ওই দিকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত এটা টানেলটা আছে কিন্তু এটা আমি জানি এটা সিক্সটি ওয়ান থেকে এখন যে সংগ্রহ করতেছে উনি আমার গভীর আত্মীয় কিন্তু এখন কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে গেছে ওদের ভিতরে কি আছে ওনার কাছ থেকে আমি শুনি যে এই জিনিসটা আল্লাহর অশেষ সহমত আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর খুব দূরদৃষ্টি এবং অস্বাভাবিক সাহস সের জন্য এই জিনিসটা এখন চরণ করা সম্ভব হচ্ছে আপনি বলতে পারেন যে এটার ভিতরে আমার সাহসের কি দরকার যথেষ্ট তেলের খনি আছে কিন্তু আমি বট গাছের বয়ে তেলের খনি সংগ্রহ করি না বট গাছ করতেছে আমার এই তুই যদি তেল সংগ্রহ করো তাহলে তো গায়ে গিয়ে পড়বো কি ভাই আমরা চোদ্দটা খুব ভরণ করছি ষোলোটা করছিলাম আমরা দুইটা মিস হয়েছি চোদ্দটা পাইছি এর মধ্যে পাঁচটা অলরেডি আমরা কাজ উত্তোলন আরম্ভ করছি এটা আমি সিক্সটি ওয়ান এ আমি খুবই ছোট ছিলাম সিক্সটি ওয়ানে আমি খুব ছোট ছিলাম আমার আব্বা বললো কি যে চল তোদেরকে নিয়ে মধুপুর যাব ওইখানে যত টিউবওয়েল ছিল সব টিউবওয়েলের ভিতর থেকে গ্যাস উঠতেছে আর সব বাড়িওয়ালারা নিয়ে ওই টিউবওয়েলের ভিতরে চিকন চিকন পাইপ ঢুকাইয়া একশোটা বাড়িতে নিয়ে পাক করতেছে চল দেখো তা আমার এক খালার বাড়ি ছিল আমরা গেলাম কয় যে গ্যাসের চুলায় পাক জীবনে প্রথম দেখলাম তা আমরা বলি আগুন লাগবে না কত হাজার প্রশ্ন যে আমার খালার কাছে করলাম খালায় হয়ে গেই সেইটা তখন আমার আব্বা বললো যে এটা এই পরিমাণ কম এই জন্য এখন উঠানো যাবে না তোমরা যখন বড় হইবা তখন উঠতে পারবো এখন সেটা উঠছে তাহলে এটা আমাদের জাতির জন্য আর বিশেষ করে আমাদের শরীরপুরে পদ্মার সাথে যদি জুন মাসে আরম্ভ হয় আর একই সাথে যদি আমরা তৈলের খনি পাই তাহলে একটু ভালো সুবিধায় থাকবো না আমরা আবার আমাদের দেশের মানুষ কিন্তু বিদেশ চায় শরীরপুরের লোক অনেক আগে থেকে 
আমি দেখছি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আজাদিন ফৌজে আমাদের গ্রামের দুইজন লোক যুদ্ধ করছে গ্রামে তারা যখন ফিরে আসলো তখন তারা পালায় থাকে একজনের মাটির ঘর ছিল মাটির ঘরের মধ্যে গর্ত করে পালায় থাকতো তখন গ্রামের লোকে এটা শুনতে পেত আমরা গ্রাম তার সাথে দেখা করতে আমরা যাই আবার আব্বা করে এরকম গুণী লোকের স্নান করো উনি স্নান কিনে উনি কাঁপতেছে তাই আমার আব্বা করে তুমি ভয় হয় না তুমি কাঁপতেছে না না এমনি পরে আমরা উদ্ঘাটন করলাম উনি আসলে ব্রিটিশ সৈন্য ছিল না উনি ছিল আজাদ হিন ফৌজ মানে ব্রিটিশ বিরোধী সৈন্য ছিল তো সেটা আরো বেশি করবেন না তা ওনাকে আমরা বুঝাইতে লাগলাম উনি শুধু কাঁপে ঘুমায় না রাত্রে ওনার চোখ মুখ সব ভিতরে চলে গেছে উনি ওনার খাঁটি ড্রেস ড্রেস আগুন দিয়ে জ্বালায় ফেলছে তা আমরা ওনাকে সাহস দিতে লাগলাম তো এটা ব্যতিক্রম বিপ্লবের ভিতর দিয়া আমাদের এই জাতি দীর্ঘ প্রায় দুইশো বছর আমরা চলে আসছি আমাদের আজকে নতুন করে সৌভাগ্যের দিন আসছে আপনাদের কাছে সেখানে নামাজের টাইম হয়ে গেছে আর পাঁচ মিনিট আছে আপনাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ যে আপনারা কোনোদিনও আপনাদের সন্তানদেরকে নবী অলি আল্লাহ মহাপুরুষ মহামানবদের বাণীগুলো কিন্তু আপনার এই ইন্টারনেটে থাকে আর বাজে কিছু ছবিও ইন্টারনেটে থাকে থাকে না ভাই যেখানে আপনার ইউরেনিয়ামের মতো একটা গাছও আছে আমরা কাইতে ফলাই যেখানে অনেক মূল্যবান ফলও আছে আমরা সেটা খাই না ওইরকমই ব্যাপার অনেক ভালো মানুষও আছে অনেক খারাপ মানুষও আছে অনেক ভালো খাবারও আছে খারাপ খাবারও আছে কিন্তু আপনাদের আপনাদের বাচ্চাদেরকে আপনারা বলবেন তোমরা যাই দেখো প্রতিদিন দশটা মহামানবে দশটা আদর্শের কথা তোমরা একটু দেখো কি বলতে পারবেন না না বাচ্চা খুব ভয় পান ভয় পান না সত্যি ভয় পান না ভয় পান না ম্যাডাম কি বলেন ভয় পান না ঠিক আছে আমরা বাচ্চাদেরকে ভয় পাবো না বাচ্চাদেরকে মানুষ করব আদর্শিক মানুষ যেটা আমাদের সিপিএস ফয়সারটা সুন্দর করে আপনাদেরকে বোঝাই গেল যে আমাদের বাচ্চাদের কিন্তু আমাদের মানুষ করতে হবে কিভাবে হ্যাঁ ছেড়ে দিলে চলবো না আমাদের গ্রামে একটা কথা আছে নিজের পাগল ঘরে রাখো পরের পাগল ছেড়ে যাও ঠিক আছে আমাদের ঘরের বাচ্চাদেরকে তো আমরা ছেড়ে দিলে চলবে না আমরা দরিদ্র নামক দাঁড়ি সুতা দিয়ে ওদের পায়ে বেঁধে ফেলব কোন সুতা সেটা যে সুতাটা দেখা যায় না যে সুতাটার ভিতরে পরশ পাথর আছে সেই সুতা দিয়ে ওদেরকে আমরা বানবো ওদেরকে মানুষ করব আমাকে আগামী পূর্ণ হল আমাদের ভবিষ্যৎ সেরকম আপনি খুব অবাক হবেন আমি বিশ বছর আগে দুইটা এতে কাপ করছিলাম দুই জায়গায় একটা করছিলাম আমি কাবা শরীফে আর একটা করছিলাম মহাপবিত্র মদিনা শরীফে মহাপবিত্র কাবা শরীফ মদিনা শরীফে দশ দিন দশ দিন করে এতে কাপ করা যায় তাই না আমাদের রমজানের উনিশের শেষ রাত্রে আরম্ভ করতে হয় ঈদের দিন শেষ করতে হয় ওইখানে আমি কিছু পাঁচ সাত আট নয় দশ বছরের অরিজিনাল আরো নানারব না সৌদি আরবে কিন্তু দুই শ্রেণীর মানুষ আছে আরব এবং নানারব যারা আরব তাদের হাতে আমি দেখছি চব্বিশ ঘন্টাই প্রায় চব্বিশ ঘন্টা যদি না বলি আমি বিশ ঘন্টাই বলি এভাবে তসবি আছে সব সময় একটু একটু করে তসবি আছে এরা কিন্তু আরব যাদের হাতে এরকম তসবি দেখেন তারা আরব আর যাদের হাতে তসবিও নাই নামাজও নাই কোনো কিছু নাই আকাম সাকাম করে বেড়ায় বোম্বে টুম্বে তাই যা ওগুলি কোনোদিন আরব না ওরা নন আরব কিন্তু মহানবী সাল্লাম বিদায় হতে বলে গেছিলেন যে তোমরা একজন নন আরবকে ঘৃণা করো না কষ্ট দিও না ওদের সাথে ঝগড়া করো না ওই অনুরোধটা আরবরা রক্ষা করে কারণ আমি সরাসরি আল্লাহ তালা আমার এই সৌভাগ্য দিছে যে আমি আরব এবং সৌদি আরবের যারা চিফ জাস্টিস এবং ইমাম এই খানাও আসছে আমাদের উপরের মসজিদে নামাজ পড়ছে আমার গ্রামের বাড়িতে গেছে এদের সাথে মিশার আমার সৌভাগ্য হয়েছে এবং জানার সৌভাগ্য হয়েছে যারা তারা কত পবিত্র এক কত নামাজ তারা ছাড় দেয় না আমরা নামাজ পড়ি পাঁচ অক্ত না কিন্তু তারা নামাজ পড়ে সাত অক্ত জুবের ভাই বলেন তো সাত অক্তটা কিভাবে পড়ে এবং একদম নিখুঁত ভাবে পড়ি আইবিনোর নামাজ হচ্ছে একদম নিখুঁত ভাবে পড়ি এবার কি আমি 
मुसलमान मस्जिद <laughs> एक पर्व नाम द्वित पर्व जाम लागू कैमन आसर मागरीबे नाम नाम दया छोट मस्जिद अपन मस्जिद अपनारा दू पर्व नाम पढ़वे साथ मानवीय क्षमा हक स्वर्ग अनेक बस बस समय आजे बजे बक्तव्य दिए अपना भलो थकें सुस्थान सुंदर थकें शेष अनुरोध जार हाथ घामते ठंडा पानी खेते ठंडा पानी गरम कर सब दिन गरम कर मुखिर भरे सब समय चार पांच टाइम गोलमरीच आदा और लवंग रखबेंटा दस पंद्रह फुटक खाने रवन रूपुरश्वास करी क्षेत्र फुट जेनारेशन फिफ्थ जेनारेशन रेजार दी पृथ्वी लेटेस्ट ओषुद के बोले फोर्थ जेनारेशन ओषुद शत्र